ஹாய் குட்டீஸ் வாங்க இன்னைக்கான டாபிக் போலாம் இன்னைக்கான டாபிக் பாத்தீங்கன்னா மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் மேனுபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் காட்டன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து காட்டன் மில்ஸ் வந்து எப்ப எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மும்பைல எயிட்டீன் பிப்டி போர்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பிப்டி போர்ல காட்டன் மில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது சரிங்களா சரி ஆரம்ப காலகட்டத்துல எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்துல நம்ம மக்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க ஹேண்ட் ஸ்பின்னிங் அதாவது மகாத்மா காந்தி எல்லாம் காமிக்க போது நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு சக்கர மாதிரி சுத்திட்டே இருப்பாரு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டன் ரெடி பண்ற அந்த லூம்ஸ் சரிங்களா அதுல இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவங்க வந்து ஒரு கிளாத் ரெடி பண்ணுவாங்க நூல் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்த்து ஒரு துணியா மாத்தி ஒரு காட்டன் ஷர்ட்டா ரெடி பண்ணி அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பெரிய ப்ராசஸ் தான் அவங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஸ்பின்னிங் ஹேண்ட் லூம்ஸ் வச்சுதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது பவர் லூம்ஸ் தான் அது மாறுச்சு சரிங்களா பவர் லூம்ஸ் தான் அது மாறுச்சு சரி அப்ப காலகட்டத்துல மகாத்மா காந்தின்னு சொல்லிட்டேன் அப்ப காலகட்டத்துல யாரோட ரூல் இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பீப்புளோட ரூல் இருந்தது அப்ப பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த காலகட்டத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா பயங்கர காம்படிஷன் இருந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா மில் மேடு க்ளோத்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து அதிகமா அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க கொண்டு வந்து மில் மேடு க்ளோத்ஸ கொண்டு வர்றாங்க அப்ப என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா மில் மேடு க்ளோத்ஸ் உள்ள வரும்போது நம்ம ட்ரெடிஷனல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன ஆகும் செஞ்சிரும் இல்லைங்களா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஆஹ் காம்படிஷனா ஒரு விஷயம் கொண்டு வருது அப்படிங்கும் போது நம்ம ஒரு ஹேண்ட் லூம்ஸ் மூலமா ஹேண்ட் வீவ் ஹேண்ட் ஸ்பின்னிங் மூலமா எவ்வளவு க்ளோஸ் ரெடி பண்ணிட முடியும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஒரு ஒரு துணி ரெடி பண்றதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஆனா மில்ல ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு ரெண்டு துணி மூணு துணி நாலு துணி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு அந்த ட்ரெடிஷனல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரி ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது வந்து அந்த காலகட்டத்துல நடந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறணும் இல்லைங்களா அதனால கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க ஒய் லோக்கலைசேஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் குஜராத் அண்ட் மகாராஷ்டிரா குஜராத் மகாராஷ்டிரால வந்து எதுக்காக டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதிகமா இருக்குன்னு கேள்வி கேக்குறாங்க குஜராத் மகாராஷ்டிரால எதுக்காக டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதிகமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ரா காட்டன் அதிகமா கிடைக்குது அதே மாதிரி மார்க்கெட் பண்றதுக்கான பெசிலிட்டியும் அதிகமா இருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி அதிகமா இருக்கு அதே மாதிரி லேபர்ஸும் நிறைய கிடைக்கிறாங்க அதோட அதோட கிளைமேட் பாத்தீங்கன்னா மாஸ்ட் கிளை மாய்ஸ்ட் கிளைமேட்டா இருக்கு அதே மாதிரி அங்க பிளாக் சாயில் அதிகமா இருக்கிறதுனால பிளாக் சாயில பொறுத்த வரையும் காட்டன் விளை வைக்கிறதுக்கு நல்ல மண்ணுன்னு சொல்லலாம் அதனாலதான் அங்க வந்து காட்டன் வந்து நிறைய விளையுது காட்டன் நிறைய எங்க விளையுதோ அங்க டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா அங்கதான் நூலு காட்டனை வந்து நூலா மாத்துவாங்க நூலை வந்து துணியா மாத்துவாங்க துணிய வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கார்மெண்ட்ஸா மாத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ் சரி ஃபார்மர்ஸ் மட்டும் போதுமா சரிங்க ஒரு பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு ஒரு பில்டிங்கை உருவாக்கியாச்சு அங்க வெறும் ஃபார்மர்ஸ் மூலமா காட்டன் கிடைக்குது காட்டன் மட்டும் கொண்டு போய் வச்சா யார் வேலை பார்ப்பா அந்த காட்டன் வந்து எப்படி நூலா மாறும் மாறாது இல்லைங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பா ஒரு காட்டனை நூலா மாத்தணும்னா யாரால மாத்த முடியும் ஒர்க்கர்ஸ் மூலமா தான் மாத்த முடியும் அப்ப இண்டஸ்ட்ரீஸ் யாரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார்மர்ஸும் முக்கியம் ஒர்க்கர்ஸும் முக்கியம் சரி அது மட்டும் தான் முக்கியமா அப்படின்னு பாத்தேன்னா ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸும் கூட முக்கியம் என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் அண்ட் டை கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு துணியை வந்து கலர் பண்ணணும் இவ வந்து துணியை வந்து வெள்ள வெள்ளேன்னு மட்டும் கொடுத்து வெள்ள வெள்ளேன்னு எல்லாருமே ஆவி மாதிரி அழைஞ்சிட்டே இருக்க முடியுமா இல்ல 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 என்னன்னா கலர் கலரா இருக்கணும் ப்ளூ கலர் இருக்கணும் பிங்க் கலர் இருக்கணும் ரெட் கலர் இருக்கணும் இந்த கலர் எனக்கு பிடிக்கும் அந்த கலர் நமக்கு பிடிக்கும் எப்படி வருது கெமிக்கல் அண்ட் டை இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலமா தான் வருது அதே மாதிரி மில் ஸ்டோர் மில் ஸ்டோர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூல் கலர் ரெடி பண்ணுது கலர் கலரான நூல்கள் எப்படி கிடைக்குது நம்மளுக்கு அந்த மில் ஸ்டோர் மூலமா ரெடி பண்றாங்க பேக்கேஜிங் பேக்கேஜிங்னா உங்களுக்கு துணி அப்படியே அப்படியே ரெடி பண்ணி அப்படியே தச்சு உங்க கையில கொடுத்துடுறாங்களா இல்ல இல்ல நீட்டா அயன் பண்ணி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்
அந்த ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைகளை பார்ப்போம் நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்ட் இன் மகாராஷ்டிரா குஜராத் குஜராத் அண்ட் தமிழ்நாடு வேரஸ் வீவிங் எஸ் டிசென்ட்ரலைஸ்ட் டு இன்கார்பரேட் ட்ரெடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னா அவங்க வந்து மகாராஷ்டிரால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஸ்பின்னிங் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நடக்கும் சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் குஜராத் மகாராஷ்டிரால ஏன் ஸ்பின்னிங் நடக்குதுன்னா அங்க வந்து பிளாக் சாயில் இருக்கு காட்டன் விளைய வைக்கிறதுக்கான ப்ராப்பர் கிளைமேட் அதே மாதிரி மார்க்கெட் ட்ரெடிஷனல் அங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி இருக்கு நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அதிகமா ரா காட்டன்ஸ் உருவாக்குறாங்க அதனால ஸ்பின்னிங் ஸ்பின்னிங்னா நூல் ரெடி பண்றது இல்லைங்களா இப்ப நூல் ரெடி பண்ணி நூலை மட்டுமே நம்ம உடுத்திக்கிறது இல்லை இல்லைங்களா நம்ம துணி தானே உடுத்துறோம் அப்ப துணின்னா வேவிங் பண்றது சரி ஸ்பின்னிங் ஓகே இங்க பண்றாங்க ஓகே அப்ப வீவிங்கும் அங்கேயே பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன் மகாராஷ்டிரா குஜராத் தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே வீவிங் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன் அப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரெஸ்ஸஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் பாத்தீங்கன்னா பனாரஸ் சாரின்னு சொல்லுவாங்க காஞ்சிபுரம் சாரின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஷ்மினா சால்னு சொல்லுவாங்க பாஷ்மினா ஷால் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜம்முல கிடைக்கும் ஆஹ் ஜம்முல மட்டுமே கிடைக்கிற அந்த ஷால் சரிங்களா ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ட்ரெடிஷனல் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆஹ் வித்தியாசமான ஆர்ட் கலர் இருக்கும் அந்த கலை அவங்க அதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா இப்ப அவங்களோட ட்ரெஸ் கல்ச்சரே வேற மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட ட்ரெஸ் கல்ச்சர் வேற மாதிரி இருக்கும் நம்மளும் சுடிதார் தான் போடுவோம் நாங்களும் இப்ப லேடிஸ் வந்து சுடிதார் தான் போடுறாங்க ஆனா நாங்க போற சுடிதா இருக்கும் ஆஹ் நார்த் இந்தியன்ஸ் போற சுடிதா இருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஆஹ் அது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கல்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம துணி வகைகளும் மாறும் இல்லைங்களா நம்ம உடுத்துற துணிகளும் மாறும் இப்ப நம்ம சாரி உடுத்துறதுக்கும் இப்ப நார்த் இந்தியன் சாரி உடுத்துறதுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப நம்ம சாரி உடுத்தும்போ கரை வச்சு பட்டு கரை வச்சு நம்ம உடுத்துவோம் ஆனா நார்த் இந்தியன்ஸ் எப்படி பண்றாங்க ஃபேஷனா டிசைனபிள் சாரீஸ் உடுத்துவாங்க நிறைய பூ போட்டு நிறைய எம்ப்ராய்டரி கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா லைட் கலர் சாரீஸ் உடுத்துவா உடுத்துவாங்க பாத்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் சாரீஸ் லைட் கலர் சாரீஸ் நம்ம கொஞ்சம் ஹெவியா போட்டு உடுத்துவோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கான்ட்ராஸ்டா டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும் அப்போ அவங்க அவங்க ட்ரெடிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்க என்ன பண்ணிக்கிருவாங்க வீவிங் பண்ணிக்கிருவாங்க அப்போ மகாராஷ்டிரா குஜராத் தமிழ்நாட்டுல என்ன வேலை நூல் தயாரிக்கிறது மட்டும்தான் அங்க வேலை மிச்சம் துணிய வந்து ப்ராப்பரா ரெடி ரெடி பண்றது வந்து அவங்க அவங்க ட்ரெடிஷனல் ஸ்கில்லுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்க இடத்துல ரெடி பண்ணிக்கிருவாங்க சரிங்களா எப்படி பனாரஸ் சாரியை வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்ல ரெடி பண்றதும் காஞ்சிபுரம் சாரியை வந்து காஞ்சிபுரத்துல ரெடி பண்றதும் அப்புறம் பாஷ்மினா ஷால வந்து ஜம்முல ரெடி பண்றதும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸ அவங்க அவங்க ட்ரெடிஷனலுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிருவாங்க அதைத்தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்ட் மகா சென்ட்ரலைஸ்ட் அங்கதான் இருக்கும்ன்ற மாதிரி அவங்க வந்து சொல்லுவாங்களா முத்திரை கொடுத்து உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து ஸ்டாம்ப் படிச்சு உட்கார வச்ச மாதிரி ஸ்பின்னிங் வந்து கண்டிப்பா அங்கதான் நடக்கும் நூல் ரெடி பண்றது ஆனா நூல் ரெடி பண்ணா மட்டும் பார்த்தாது துணியா ரெடி பண்றது வந்து எல்லா இடத்துலயும் அவங்க அவங்க ட்ரெடிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நடக்கும் சரி வேர்ல்டு கிளாஸ் ஸ்பின்னிங் பட் வெவிங் சப்ளை லோ குவாலிட்டி ஃபேப்ரிக் இங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பின்னிங் என்னமோ வேர்ல்டு கிளாஸ் ஸ்பின்னிங் தான் சூப்பர் ஸ்பின்னிங் தான் ஆனா பட் வீவிங் துணி ரெடி பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ குவாலிட்டியா நம்ம ரெடி பண்றோம்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன் அப்படி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம கீழே பார்ப்போம் ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னு அப்புறம் வந்து வி எக்ஸ்போர்ட் யான் யானை தான் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் பட் இம்போர்ட் ஃபேப்ரிக் ஃபேப்ரிக் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இறக்குமதி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதனால நம்மளுக்கு லாபமா நஷ்டமா கண்டிப்பா நஷ்டம் தான் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் எப்பயுமே நம்ம பஞ்சையோ இல்ல நூலையோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு கண்ட்ரிக்காரன் என்ன பண்ணுவான் நல்லா சூப்பர் சூப்பரா ட்ரெஸ் ரெடி பண்ணி நீங்க நீங்க அறுபது ரூபாய்க்கு நூலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா அவன் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு ட்ரெஸ் எக்ஸ்போ ட்ரெஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவான் நம்ம நாட்டுக்கு அப்போ யாருக்கு லாபம் அறுபது ரூபாங்கிறது பெரிய விஷயமா எயிட் ஹண்ட்ரட்ங்கிறது பெரிய விஷயமா அப்போ அந்த கண்ட்ரிக்காரனுக்கு தான் லாபம் ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்டா நூலை வாங்கிட்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியா நம்மளுக்கு ட்ரெஸ்ஸ திருப்பி கொடுப்பான் ட்ரெஸ்ஸா திருப்பி கொடுப்பான் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நஷ்டம்
ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறும் சரிங்களா அத அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்படிட்டிவா இருக்கு சரிங்களா ரொம்ப பட் வேவிங் மில்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களால ஹை குவாலிட்டி வந்து குடுக்க முடியல ஸ்பின்னிங் மில்ஸ கம்பேர் பண்ணும் போது வேவிங் ஆல கிளிப்டிங் ஆல ஹை ப்ராசஸ் கிளாத்த வந்து குடுக்க முடியல இத வந்து இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா We are more self-efficient in spinning sector. Spinning sector is self-efficient. But our weaving sector is not as self-efficient as spinning. In the case, why do you have a question? Why do you have a question? If you have a question, you can ask them. Okay, let's say the first point. The first point is that the point in Maharashtra is centralized. The spinning is super. The spinning is super. The spinning is super. The raw cotton is super. That's the point. அங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் அங்க கிடைக்குது அதனால மகாராஷ்டிரா குஜராத் தமிழ்நாட்டுல என்ன இருக்கு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் இருக்குன்னு படிச்சோம் அதே மாதிரி வேவிங் என்ன பண்றோம் வேவிங்னா அந்தந்த ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ட்ரெடிஷனல் ட்ரெஸ் ஸ்கில்ஸ் பொறுத்து ட்ரெடிஷனல் ட்ரெஸ்ஸ அவங்க உருவாக்கிக்கிறாங்கன்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் ஸ்பின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வேர்ல்டு கிளாஸா ஸ்பின்னிங் இருந்தாலும் வேவிங் வந்து நம்மளுக்கு லோ குவாலிட்டி ஃபேப்ரிக் தான் நம்ம ரெடி பண்றோம்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்ல யானை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இம்போர்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபேப்ரிக்கை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தோம் வேர்ல்டு தரப்புல நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷேர் ஆஃப் காட்டன் யான் இருக்கு ஆனா வெறும் போர் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்றோம் கார்மெண்ட்ஸ் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பின்னிங் வந்து பயங்கரமா காம்படிட்டிவா போயிட்டு இருக்கு ஆனா வேவிங் அண்ட் கனெக்டிங் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹை குவாலிட்டி எவ்வளவுதான் தரமான நூலை கொடுத்தாலும் குவாலிட்டியான வேவிங் நம்மளால பண்ண முடியல அதுக்கு என்னதான் பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா எரக்டிவ் பவர் சப்ளை எரக்டிவ்னா ப்ராப்பரான பவர் சப்ளை இருக்கணும் சரிங்களா பவர் சப்ளை ப்ராப்பரா இல்லாட்டியும் நம்மளால பண்ண முடியாது ப்ராப்பரான கார்மெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ண முடியாது அடுத்து வந்து அப்கிரேடிங் ஆஃப் மிஷினரிஸ் பழைய மிஷின்ஸ் வச்சு தேச்சமாவே தேய்ச்சிட்டு இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா புது மிஷினரிஸ் இருக்கணும் அப்புறம் லோ அவுட் புட் ஆஃப் லேபர்ஸ் லேபர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனாலயும் இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா பண்ண முடியல அதே மாதிரி ஸ்டிப் காம்படிஷன் வித் சிந்தட்டிக் ஃபைபர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப காட்டன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் துவைக்க துவைக்க என்ன ஆயிடும் ஃபேட் ஆயிடும் சீக்கிரத்துல அதோட தன்மை குறைஞ்சு போயிடும் சில்கோ காட்டனும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண என்ன ஆயிடும் ஃபேட் ஆயிடும் இதே நைலானும் நைலான் துணி நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு துவைச்சு எவ்வளவு இது பண்ணாலும் கலர் ஃபேட் ஆகாது ரொம்ப நாளைக்கு உழைக்கும் கிளியாது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அப்போ காட்டன் என்ன ஆயிடும் சீக்கிரத்துல கிழிஞ்சு வேஸ்ட் ஆயிடும் அப்போ சிந்தட்டிக் பைபர் சூஸ் பண்ணுவாங்களா இல்ல காட்டன் சூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்ப காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சா இருக்கிறதும் சிந்தட்டிக் ஃபைபர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் சார் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேலஞ்சஸ் அண்ட் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் மகாராஷ்டிரா குஜராத்ல வந்து நூல் தான் அதிகமா சென்ட்ரலைஸ் பண்ணப்படுது நூல் அதிகமா ரெடி பண்ணப்படுது ஏன்னா அங்க வந்து அவங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட் கிளைமேட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த சாயல் அங்க வந்து காட்டன் அதிகமா கிடைக்கிறதுனால அங்க டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதே மாதிரி வீவிங் வந்து அவங்கவுங்க ட்ரெடிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இடத்துல பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மளால ஸ்பின்னிங் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியா கொடுக்க முடியுது ஆனா வீவிங் அவ்வளவு குவாலிட்டியா கொடுக்க முடியல அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் யானை என்ன பண்றோம் யானை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஃபேப்ரிக்க வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு கிடக்கிறோம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம என்ன பண்றோம் ட்ரேட்ல இருக்கோம் அதே மாதிரி காட்டன் யானை எப்ப எவ்வளவு ட்ரேட் பண்றோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேர்ல்ட் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா வெறும் போர் பர்சன்டேஜ் கார்மெண்ட் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம அதே மாதிரி ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம காம்படிட்டிவ் நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் கிடைச்சாலும் வீவிங் அண்ட் கனெக்டிங் ப்ராசஸ்ல நம்ம ஹை குவாலிட்டியான கார்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியல அதே மாதிரி பவர் சப்ளை ப்ராப்பரா இல்ல அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மிஷினரிஸ் ரொம்ப ஓல்டா இருக்கு அதே மாதிரி ப்ராப்பரான லேபர்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி சிந்தட்டிக் ஃபேப்ரிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட இந்த மாதிரி நம்ம காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சில்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து காட்டன் டெக்ஸ்டைல் சில்க் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து காம்படிஷன் பண்ண முடியல ஏன்னா சீக்கிரமே அவங்க அது வந்து ஃபேட் ஆகி கிழிஞ்சு போயிடும் ஆனா சிந்தட்டிக் ஃபேப்ரிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெடி பண்ற துணி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடிமேட் இல்லைங்களா இது வந்து பாத